السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سنتنا يشدود وترمه من सुन्नत नहीं शुद्धों खावशिश मधुपन अरुकीचु सुन्नत आज तुम्हीं जानो कि जनले उजीबोंने कोखनो तमानो कि अरुकीचु सुन्नत आज तुम्हीं जानो कि जानले उजीबोंने कोखनो तमानो कि सुन्नत शुद्ध नहीं मजलूम शोहायक सुन्नत ओहुदे जाले मेरे प्रतिरो सुन्नत शुद्ध नहीं लावर को दुखावा और सुन्नत होलो अन्नाए बाबादेवा सुन्नत शुद्ध नहीं निर्जन धने थाका और सुन्नत होलो पातुरे रागत खावा मोहब्बते तार शुद्धी निर्शाती तुमी दूर दिने होता पशे था को की हरो की चु सुन्नत आजे तुमी जानो की जानले उजीबोंने को खोनो तमानो की सुन्नत खोराने शोभाज बिनीर माने बोइरी शकोल पोत मरिए चोला सुन्नत दावते दिनेर पशा पाशी इस्लाम रोकाए हाथे तलवार तुला सुन्नत शुद्ध नहीं नमोनियो आलापो सुन्नत प्रयोजने हुंकार गोर जो सुन्नत शुद्ध चढ़ते जावा और सुन्नत होलो राष्ट्रनायक होवा मुहाबते तार खली दो मोराली अबू बकुरेर मोतो पशे था को की और किच सुन्नत आज तू मी जानो की जानले उजीबोंने को खोनो तमानो की हरो किचु सुन्ना आजे तुमी जानो की जानले उजीबोंने 
কখনো তা মানো কি বাংলাদেশের অত্যন্ত সুপরিচিত ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার কামালপুর যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই ঐতিহাসিক তফসিরুল কোরআন মাহফিলের মহতারাম শ্রদ্ধা ভাজন সভাপতি উপস্থিত আল্লাহর দিন প্রিয় কোরআন প্রিয় সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা আপনারা সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে ভালো রেখেছেন কে আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন কে কোরআনের এই মেলায় সামিল হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন কে সে আল্লাহর জন্য পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা আমাদের সময় যেহেতু খুবই সংক্ষিপ্ত এজন্য অপ্রাসঙ্গিক কথা না বলে সরাসরি আমরা কোরআন থেকেই আলোচনা শুরু করব ইনশা আমরা কোরআনের মাহফিল এসেছি এজন্য একটি বই থেকেই আমরা কথা বলা শুরু করব ইনশা যে বই থেকে আমরা কথা বলবো সবাই আওয়াজ করে বলেন সেই বইটার নাম কি আল কোরআন এই কিতাব নাজিল করেছেন কে আল্লাহ তালার গোটা বিশ্ব জগতের ভেতরে আকাশের নিচে জমিনের উপরে কোরআনের চাইতে দামি কোন নেয়ামতার আছে সবাই বুঝে শুনে জবাব দেন তো কোরআনের চাইতে দামি কোন বই এই পৃথিবীতে আকাশের নিচে জমিনের উপরে আছে কোরআনে কেরিম হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন এবং সম্মানিত কিতাব কোরআনের চাইতে দাবি কোন কিতাব পৃথিবীতে আর নাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি কারণে কোরআন আল কেরিম এই পৃথিবীর সবচাইতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে কি মনে হয় আপনাদের কোরআনের সাইজ বেশি বড় হওয়ার কারণে কোরআন দামি না আপনি সাইজের দিক যদি তুলনা করেন তাহলে এই সাইজের চেয়ে আরো বড় বড় সাইজের কিতাব দুনিয়াতে আছে না নাই আছে সাইজের কারণে কোরআন দামি শ্রেষ্ঠ বা সম্মানিত নয় বরং কোরআনে ক্যারিমের ভেতরে এমন কিছু স্পেশালিটি আছে যে স্পেশালিটি গুলো পৃথিবীর কোন বইয়ের ভেতরে নাই সোমানাল্লাহ কইতে পারলেন না আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা মাঝখানে একটু উঠাউটি করেছেন তো কনসেন্ট্রেশন মনে হয় এদিক ওদিক চলে গিয়েছে কনসেন্ট্রেশন জায়গায় নিয়ে আসে একটু সবাই আমরা তিনটা তাকবির দিব প্রথমে যারা বিয়ে করে ফেলছেন বিবাহিত ভাইরা দিবেন এরপরে অবিবাহিত ভাইরা দিবেন দেখা যাক বিবাহিত আর অবিবাহিত কাদের ব্যাটারিতে চার্জ বেশি তাই না দেখবেন ক্লান্তিগুলিও চলে যাবে তাহলে বিয়েটা যারা বিয়ে যারা করে ফেলছেন আপনারা সবাই রেডি সবাই রেডি তো আমিও তো আপনাদের দলে জানি না মান সম্মান থাকবে কিনা দেখি অবিবাহিত ভাইরা কি করে অবিবাহিত ভাইরা তোমরা রেডি অবিবাহিতদের আওয়াজটাই একটু বড় হয়েছে এবার বিবাহিত অবিবাহিত সবাই মিলে একটু প্রাণবন্ত আওয়াজে আল্লাহর নামে একটা স্লোগান দেন তো লিল্লা হি তকবির শেষ ক্লান্তি চলে গিয়েছে না আমি কিন্তু খুব অল্প সময়ে কিছু দামি দামি কথা বলে যাব এগুলো এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করা যাবে না আমরা যেন আলোচনা থেকে কিছু লেসন কিছু মেসেজ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তো উফিক দান করেন সম্মানিত ভাইয়ের আমি বলছিলাম পৃথিবীতে আল্লাহর কোরআনের চাইতে দামি কোন নেয়ামতার নেই আপনাদের ঘরের ভেতরে আপনারা গোল্ড রেখে বাহিরে আপনারা সিটি গোল্ডের তালাশে বের হয়েছেন কি দামি এক কিতাব আপনাদের ঘরের ভেতরে রয়েছে এই কিতাবের এমন কিছু স্পেশালিটি রয়েছে আল্লাহ তালা পৃথিবীর কোন বইয়ের ভেতরে ওই স্পেশালিটি গুলো দেন নাই সুবাহ আল্লাহ এখন এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তো আমি আপনাদেরকে সব শোনাতে পারবো না কিন্তু যতটুকু সময় আমরা পাবো এই অল্প সময়ে আমরা আজকে আল্লাহর কোরআনের দশটি স্পেশালিটি জানবো ইনশা আল্লাহ এই কোরআন এটাকে আপনারা তাবিজের কিতাব মনে করিয়েন না ঝাড় ফুকের কিতাব মনে করিয়েন না আজকে দশটা পয়েন্ট মুখস্ত করে বাড়ি যেতে পারবেন না তাহলে আজকের আয়োজন সফল হবে এটা দেখছি প্রথম বার্ষিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল আসুন আমরা এই প্রথম বছরের মাহফিলে কোরআনের কিছু স্পেশালিটি আজকে জেনে যাই তাহলে কোরআনের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আবেগ আরো বাড়বে ইনশা আল্লাহ আমাদের দেশে বহু ওয়াজ হয় বক্তাও জানে না কি বিষয় নিয়ে ওয়াজ করে আবার শ্রোতাও জানে না হুজুর কোন বিষয়ে আলোচনা করে এমনটা যেন না হয় এজন্য আলোচনা শুরু করার আগেই আমরা টপিক সবাইকে মুখস্থ করিয়ে ফেলবো আজ আমরা যে 
টপিক বা যে শিরোনামে কথা বলছি সেটি হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের 10টি স্পেশালিটি মনে থাকবে নাম্বার 1 এক নাম্বার হচ্ছে কোরআন ইজ এ বুক দ্যাট ইজ মোস্ট রিড ইন দিস ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর একমাত্র বই হচ্ছে কোরআন যা এই পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি পড়া হয় সুবহানাল্লাহ এটা গোলাবাজি বা চাপাবাজির বিষয় নয় পৃথিবীতে কোরআনুল কারীম এত বেশি পড়া হয় তেলাওয়াতের দিক থেকে পড়ার দিক থেকে অন্য কোন বই এর ধারে কাছেও যেতে পারবে না আপনাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেই যারা মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করছেন মহাকাশ বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এক আজীব তথ্য দুনিয়া বসির সামনে পেশ করেছেন সেটি হলো এই তারা গবেষণা করে দেখলেন আন্তরিক গতি আর বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর গুণায়মান পদ্ধতি এবং আন্তরিক গতি আর বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ের একটি ভিন্নতা রয়েছে ফর एग्जांपल বাংলাদেশে এখন বিকাল 4টা 53 মিনিট বাজে কিন্তু সৌদি আরবে এখন 1টা 53 মিনিট বাজে আবার ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকায় কিছুক্ষণ আগে ফজরের নামাজ শেষ হলো এখন সেখানে 6টা 53 মিনিট বাজে দুবাইয়ে এক সময় সৌদি আরবে এক সময় মিশরে এক সময় কাতারে তারপরে কাতারে এক সময় ইউনাইটেড কিংডমে এক সময় এক এক দেশে এক এক সময় আপনাদের পাশে ইন্ডিয়া সেখানে কিন্তু এখন চাটটা কত মিনিট বাজে 23 মিনিট বাজে এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং স্থানে সময়ের ভিন্নতা এটা কেন হয় জানেন কারণ এই পৃথিবী ঘুরছে গুণায়মান পদ্ধতি আন্তরিক গতি আর বার্ষিক গতির ফলাফলের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ের ভিন্নতা রয়েছে এই তথ্য জানার পর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেলেন যে পৃথিবীতে সময়ের ভিন্নতা থাকার কারণে এই পৃথিবীতে 24 ঘন্টা প্রত্যেকটি মিনিটের প্রত্যেকটি সেকেন্ডই দুনিয়ার কোথাও না কোথাও আযান হয় আযান হলে কামতের দরকার আছে না একামত হলে নামাজও হয় এবার আপনারা বলেন তো নামাজে আপনারা কোন বই থেকে তেলাওয়াত করেন সবাই বলেন কোন বই আপনি যদি বলেন আল্লাহু আকবার বলে বুখারী শরীফ থেকে তেলাওয়াত শুরু করেন আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم হাদিস পড়া শুরু করেন নামাজ হবে হবে না নামাজের ভিতরে আমরা যে বই থেকে তেলাওয়াত করি সেই বইটার নাম হচ্ছে আল কোরআন তাহলে স্যাটেলাইট এর যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের দেওয়া তথ্য হচ্ছে পৃথিবীতে 24টি ঘন্টার প্রত্যেকটি মিনিটের প্রত্যেকটি সেকেন্ডে কোথাও না কোথাও আযান হয় একামত হয় নামাজ হয় তার মানে পৃথিবীর একমাত্র বই হচ্ছে কোরআন যা এই দুনিয়াতে 24 ঘন্টাই মানুষ তেলাওয়াত করে আপনি বলেন তো পৃথিবীতে কোরআন ছাড়া আরেকটা বইয়ের নাম আমাকে বলেন যে বই মানুষ 24 ঘন্টা পড়ে আছে কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র বই কোরআন যা এই পৃথিবীতে 24 ঘন্টা পড়া হয় এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পড়া হয় আরেকটি মজার তথ্য হলো এই পৃথিবীর একমাত্র বই হচ্ছে কোরআন যা ছাপাখানায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ছাপা হয়েছে পৃথিবীর একমাত্র বই কোরআন যা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বিক্রি হয়েছে পৃথিবীর একমাত্র বই কোরআন যে বই এই পৃথিবীতে বিনামূল্যে সবচেয়ে বেশি বিতরণ হয়েছে আবার পৃথিবীর একমাত্র বই হলো কোরআন এই কোরআনের इज्जत রক্ষার জন্য কোরআনের রাজ কায়েমের জন্য এই পৃথিবীতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ তাদের শরীরের শুধু তাদের রক্তই নয় বরং কোরআনের জন্য দরকার হলে পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ তাদের জীবনকে অকাতরে বিলীন করে দিয়েছে পৃথিবীতে কোরআন ছাড়া অন্য কোন বইয়ের এমন রেকর্ড নাই তাহলে আল্লাহর কোরআনের প্রথম স্পেশালিটি আমরা জানলাম কোরআন ইজ এ বুক দ্যাট ইজ মোস্ট রিড ইন দিস ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর একমাত্র বই হচ্ছে কোরআন যা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পড়া হয় নাম্বার 2 দুই নাম্বার হচ্ছে nobody has ever bothered to read or heard the holy book quran eti emon ekti kitab ei boi telawat korle kimba ei boi er telawat shunle keu kono din birokto hoy na apnara birokto hoychen ekta gaan jokhon ber hoy sei gaan koy ek din shonar por jubok ar torun ra bole ei gaan ta change kore felo কত বার শুনব শুনতে শুনতে ভালো লাগে না গানটা আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে গিয়েছে কিন্তু জন্মের পর থেকে আপনারা মসজিদে যান প্রত্যেক দিনই তো ইমাম সাহেব সূরাতুল ফাতিহা দিয়ে নামাজ শুরু করেন আপনারা কেউ কি কোনোদিন মসজিদে গিয়ে বলেছেন নাকি হুজুর প্রত্যেক দিনই তো আপনি একটা সূরা দিয়ে নামাজ পড়ান সূরা ফাতিহা দিয়ে নামাজ শুরু করেন কত বার শুনব শুনতে শুনতে ভালো লাগে না আজ একটু অন্য সূরা থেকে নামাজ শুরু করেন এমন কথা কেউ বিরক্ত হয়ে কখনো বলেছেন নাকি বলার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা আছে নাকি আমার ভাইরা আল্লাহর কিতাব কোরআনের স্পেশাল 
বলে জি হলো এই কিতাব যিনি তেলাওয়াত করেন কিংবা যিনি এই কিতাবের তেলাওয়াত শুনেন তিনি কখনো বিরক্ত হন না আল্লাহর কিতাবের আকর্ষণ হলো এমন এক এক শায়েখ এক এক আলেম এক এক কারি এক এক কণ্ঠে তেলাওয়াত করে আবার কারো কারো ভয়েসে আল্লাহ এমন সুধা ঢেলে দিয়েছেন তারা যখন তাদের সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করে মানুষের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় শীতল হয়ে যায় আপনারা যারা হজ করেছেন হামরা করেছেন হারামাইন শরীফাইন যারা সালাত দায় করেছেন দেখেছেন সেখানে যখন কোরআন সেখানে যখন কোরআন তেলাওয়াত শুরু হয়ে যায় পেছনে মুসল্লিদের কান্নার রুল পড়ে যায় হারামে যখন নামাজ শুরু হয় হারামের ইমাম चोखे पानी झराते थके बहु मुसलमान आरान अर्थ बुझे ना क्योंकि कुरानी करीम सुंदर तेलावत शुने हृदय शीतल हो जाए कलिजाता ठंडा हो जाए यह मन रोजानते चक्षु थे पानी झरे পৃথিবীতে আল্লাহর কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই যেই বইয়ের তেলাবাদ শুনলেই মানুষের চোখে পানি আছে পানি আসে এমন কোন এমন কোন বই দুনিয়াতে পাওয়া যাবে না আমার ভাইরা এটাই হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের স্পেশালিটি কামত পর্যন্ত আল্লাহর কোরআনের তেলাবাদ চলবে আর মানুষেরা কোরআন শুনে শুনে কোরআনের সুশীতল ছায়া তুলে সে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকবে তাহলে আল্লাহর কোরআনের দুই নম্বর স্পেশালিটি আমরা জানলাম এটি এমন এক কিতাব এর তেলাবাদ যিনি করেন তিনিও বিরক্ত হন না যিনি শুনেন তিনিও বিরক্ত হন দেখেন আপনারা এতক্ষণ আলোচনা শুনেছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত মুফসির কোরআন যিনি অত্যন্ত সুরলিত কণ্ঠে এবং মার্জিত ভাষায় কোরআনের তফসির করেন আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই আবদুল্লাহ আল আমিন দীর্ঘক্ষণ ওনার আলোচনা আপনারা শুনলেন এরপরে আপনারা আবার সবাই বসে গেলেন কেন এটা আমার টানে নয় মাহফিলের টানেও নয় শুধুমাত্র কোরআনের আকর্ষণে ঠিক না কারণ এই কোরআন মানুষকে এমন ভাবে আকর্ষিত করে এটা মানুষ যতই শুনে ততই মজা লাগে যতই শুনে ততই কলিজার মধ্যে শিহরণ জাগে ঠিক কি না আল্লাহর কোরআনের দুই নাম্বার স্পেশালিটি আমরা জানলাম নাম্বার থ্রি তিন নাম্বার হলো দ্য নাম্বার অফ দ্য পিপল হু হ্যাভ মেমোরাইজ দ্য হলি বুক কোরআন ইজ কাউন্টলেস পৃথিবীর একমাত্র বই হচ্ছে এই কোরআন যে বইয়ের মুখস্থকারীর সংখ্যা এই দুনিয়াতে সবচাইতে বেশি সুবানাল্লাহ বাড়ি গিয়ে বলেন আপনারা বলেন এই কোরআনের যত হাফেজ আছে কোরআনের যত মুখস্থকারী আছে আল্লাহর দুনিয়ায় অন্য কোন বইয়ের এত মুখস্থকারী আছে আবার এই কোরআন যেন মুখস্থ করতে পারি এই জন্য এই কোরআনকে সহজ ভাষায় নাজিল করেছেন কে আল্লাহ তালা বলছেন পড়ার জন্য বুঝার জন্য মুখস্থ করার জন্য এই কোরআন আমি সহজ ভাষায় নাজিল করেছি এটা যদি সহজ না করতো না হতো তাহলে হাফেজ ভাইরা কিভাবে তিরিশ পারা আল্লাহর কোরআন মুখস্থ করে তাদের সিনায় রাখতো বলেন এটাকে আল্লাহ তালা সহজ করেছেন বলেই তো হাফেজরা কোরআনকে তেলাবাদ করে তাদের সিনার ভেতরে রাখতে পারে আর আমার দেশের হাফেজরা এদের কি ব্রিলিয়ান্ট পড়লে ভুল হবে এরা ট্রিলিয়ান্ট ওভার ট্রিলিয়ান্ট কারণ এরা যখনই কোনো ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে যায় দেখা যায় আরব দেশের প্রতিযোগী সেখানে থাকলেও এদের সবাইকে পেছনে ফেলে ষাট সত্তরটা দেশ যত দেশ থাকে সবাইকে পেছনে ফেলে দিয়ে আমার দেশের হাফেজরা ফার্স্ট সেকেন্ড কিংবা থার্ড হয়ে যায় কি মেধা এদের এই যে আমাদের নাজমুস সাকিব জাকারিয়া তরিকুল ইসলাম এরা আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করে সবাইকে পেছনে ফেলে দিয়ে এরা আমাদের দেশের সোনাম আর সুখেতি গোটা দুনিয়া ছড়িয়ে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমার দেশের হাফেজদের উপরে তুমি রহম করো তাহলে আমরা কোরআনের তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য জানলাম এটি এমন একটি কিতাব এই কিতাবের মুখস্থকারীর সংখ্যা দুনিয়াতে সবচাইতে বেশি কেউ আপনারা শুধু শুনতেছেন মনে রাখাও তো লাগবে মনে রাখতেছেন তো এক নাম্বার কি বলেছিলাম मुखस्तकार संख्या सब चाहते बेटी পুরো কোরআনকে আল্লাহ তালা ছন্দময় করে নাজিল করেছেন 
আপনারা তো কোরআনটা পড়েন না কোরআনটা খুলবেন শেষ পর্যন্ত পড়তে থাকবেন দেখবেন প্রত্যেকটি আয়াতের ভেতরে কি চমৎকার ছন্দের মিল রয়েছে আল্লাহর কোরআন ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন বইয়ের ভেতরে এত চমৎকার ছন্দ মিল নাই আপনি যদি থেমে থেমে কোরআন পড়েন মনে হবে যেন কেউ ছন্দ মিল রেখে কোরআন তেলাবাদ করছে আবার যদি আপনি না থেমে কোরআন পড়েন মনে হবে কেউ যেন প্রবন্ধ পাঠ করছে আর্টিকেল পাঠ করছে যে সুরাগুলো আপনাদের মুখস্থ আছে সেগুলো তেলাবাদ করে একটু রিহার্সাল করে আপনাদেরকে বুঝাই দেখেন কোরআনের সবচাইতে ছোট সুরা সুরা তুলকা উথার এটা আপনাদের সবার জানা আছে মুখস্থ আছে সবাই আপনারা আওয়াজ করে আমার সাথে পড়ুন এই সুরাটি আপনাদের মুখস্থ আছে কিন্তু কোনোদিন হয়তো আপনারা অনেকে চিন্তা করেন নাই এত চমৎকার ছন্দের মিল কিভাবে আছে আপনারা হয়তো এটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন নাই দেখেন কি চমৎকার ছন্দ মিল ইন্না আতাইনা কাল সবাই বলেন ইন্না আতাইনা কাল দেখেন কি সুন্দর ছন্দ মিল কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ লম ইলিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ প্রত্যেকটা আয়াত শেষ করলে আদ আদের একটা টান আছে না কোন সুরার কথা বলবেন দেখেন সুরার রহমান তেলাওয়াত করেন আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান সুবহানাল্লাহ आधुनिक विज्ञान जुगे कुरान के प्रमाण करते কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের কোন দ্বন্দ্ব নেই বিজ্ঞান যত উন্নত সমৃদ্ধ আর বিকশিত হচ্ছে আল্লাহর কোরআন বোঝা মানুষের জন্য তত সহজ হচ্ছে এমন কি বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে সমৃদ্ধ হচ্ছে বিজ্ঞান ততই কোরআনের কাছে মাথা নত করছে দেখেন এই দুনিয়া যেখানে আপনারা বাস করছেন চিন্তাও করেন না আপনারা হাউ দ্য ইউনিভার্স ওয়াজ ক্রিয়েটেড এই বিশ্ব জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হলো আপনারা কি চিন্তা করেছেন এগুলো কি সব এমনি এমনি হয়েছে না কিভাবে এগুলো সৃষ্টি হলো স্টিফেন হকিং এর বিগ ব্যাং থিউরির আলোকে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই মহাবিশ্ব আসমান জমিন সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তারকাপুঞ্জ সব কিছু সৃষ্টির শুরুতে এক জায়গাতে ছিল পুঞ্জীভূত অবস্থায় ছিল তখন সব কিছু ছিল একটি গেশীয় কণার সমষ্টি এরপরে আকাশে একটি বিস্ফোরণ ঘটলো যখন একটি বিস্ফোরণ ঘটলো সব কিছু একত্রিত মানে যে জায়গায় ছিল সব আলাদা আলাদা হয়ে গেল আসমান আলাদা হয়ে গেল জমিন আলাদা হয়ে গেল বুঝতেছেন তো আপনারা এই আসমান জমিন আলাদা ছিল না সব লাগানো ছিল এক জায়গায় এক জায়গাতে ছিল আসমান জমিন সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সব এক জায়গায় ছিল বিস্ফোরণ হওয়ার পরে আলাদা আলাদা হয়ে গেল এই যে মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে সব কিছু আলাদা হলো বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন বিগ ব্যাং থিউরি যেটি এই দুনিয়ার সবচাইতে আলোচিত তথ্য মাত্র কয়েক বছর আগে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞান ধারণা দিয়েছেন কিন্তু আপনি জানলে অবাক হয়ে যাবেন আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হওয়া কিতাবের ভেতরে এই বিগ ব্যাং থিউরির কথা রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিয়েছেন কোরআন করিমের একুশ নম্বর সুরাম সুরতুল আম্বিয়া এর তিরিশ নম্বর আয়ত রব্বুল আলমিন বললেন অবিশ্বাসী দেখি দেখে না আকাশ মন্ডলিয়ার জমিন সৃষ্টির শুরুতে সব কিছু একত্রিত অবস্থায় ছিল এরপরে আমি আল্লাহ তালা আমি আমার মহাশক্তি বলে সবকিছুকে আলাদা করে দিলাম কোরআন করিমের একচল্লিশ নম্বর সুরান সুরা হামিম সাজদা এর এগারো নম্বর বিস্তারিত বললেন 
আকাশ যখন মহা বিস্ফোরণ হলো আকাশ তখন ধোয়া স্বাচ্ছন্ন হয়ে গেল দুমরজাল হয়ে গেল বিজয়নগরের ভাইয়েরা বুঝে শোনা জবাব দেন তো কোন জায়গায় আগুন লাগলে সেই জায়গায় ধোয়া সৃষ্টি হয় কি হয় না আকাশ যখন মহা বিস্ফোরণ হলো আকাস তখন ধোয়া স্বাচ্ছন্ন হয়ে গেল রব্বুল আলমিন বলছেন তখন আমি সেই ধোয়া স্বাচ্ছন্ন আকাশের দিকে মনোনিবেশ করে আসমান আর জমিনকে অর্ডার দিলাম তারা যেন পরস্পর সেপারেট হয়ে যায় আসমান আর জমিন তখন জবাব দিল কলতা আতই না ত আমরা আমাদের মালিকের হুকুম মেনে পরস্পর সেপারেট হয়ে অনুগতদের মতো অস্তিত্ব মান অবস্থায় ফিরে গেলাম রাজধানী রিয়াদে একটি কনফারেন্স হয়েছিল সেই কনফারেন্স নাম ছিল ইউথ কনফারেন্স সেই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট বালমার সেই কনফারেন্স হলে যখন ওই আয়াত চালাবাত হলো তিনি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে বললেন যে তত্ত্ব আমরা এত কষ্ট করে গবেষণা করে বের করলাম তোমরা আবার কোন বই থেকে তেলাবাদ করে এই তথ্য এখন শোনাও বলা হলো এটি এই যুগের কোন কিতাব নয় এটি আজ থেকে আরো দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হওয়া আল্লাহর কিতাব কোরআন তখন বালবার বললেন যে এই তথ্য আমরা মাত্র কিছুদিন আগে জেনেছি দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হওয়া কিতাবের ভেতরে এমন সাইন্টিফিক ইনফরমেশন আসাটা প্রমাণ করে এটা কোনো সাধারণ কিতাব নয় নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহর কিতাব এই জন্য আমি আয়াত তৈরি করতে চাই না কালে না পরে ওই কনফারেন্স হলে সে মুসলমান হয়েছে আমার ভাইরা এই হচ্ছে আল্লাহর কোরআন বিজ্ঞান যত উন্নত সমৃদ্ধ আর বিকশিত হবে বিজ্ঞান বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের শিক্ষক আর বিজ্ঞানের ছাত্ররা ভিক্ষার ধরে নিয়ে ভিক্ষার ধরে নিয়ে চিরকাল কোরআনের সামনে এদিনের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হবে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহু কাল ধরে কিলা কিলি গুতাগুতি ছিল যে সূর্য ঘুরে না পৃথিবী ঘুরে সর্বপ্রথম টলেমি বলেছিলেন যে এই পৃথিবী স্থির আর সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রমণ করছে তার এই থিউরি বেশি দিন টিকে নাই পনেরোশো বারো সালে নেকোলাস কোপানিকাস বললেন টলেমে যা বলছে এতদিন সব ভুয়া আমি এখন রিসার্চ করে দেখলাম সূর্য ঘুরে পৃথিবীও ঘুরে তোমার মাথাও ঘুরে আমার মাথাও ঘুরে সবকিছুই ঘুরে ঘোরাঘুরি সমস্যার সমাধান বিজ্ঞান কিছুদিন আগে দিয়েছে এত গুতাগুতি আর ঠেলা ঠেলি করতে করতে আর আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে কোরআনের বিজ্ঞানময় সোরা সোরাইয়া সিনের মধ্যে সেই সমাধান রব্বুল আলমিন দিয়েছেন আল্লাহ তারা বলছেন সূর্যের জন্য আমি আলাদা একটি কক্ষপথ ঠিক করে দিয়েছি সূর্য তার সেই নির্ধারিত কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে চন্দ্রের জন্য আলাদা মঞ্জিল ঠিক করেছি চন্দ্র তার নির্ধারিত মঞ্জিলে পরিভ্রমণ করছে সূর্য কখনো চন্দ্রের নাগালে যেতে পারে না রাত কখনো দিনের আগে যেতে পারে না প্রত্যেকেই তাদের আপন আপন কক্ষপথ অনুযায়ী সন্তরণ করছে আরো দেড় হাজার বছর আগে কোরআনে এই সাইন্টিফিক থিউরি দিয়েছেন কি দেখেন সর্বশেষ আর একটা কথা বলি ফিঙ্গার প্রিন্ট বুঝেন তো আপনারা আঙ্গুলের ছাপ আরবিতে বলা হয় বাসমত ইংরেজিতে বলা হয় ফিঙ্গার প্রিন্ট আর বাংলায় বলা হয় আঙ্গুলের ছাপ আমাদের হাতে আঙ্গুল আছে কয়টা সবাই বলেন কয়টা 
एक अंगुले छापे साथे आरे गंगुले छापे कुनु मिला छे पृथ्वी ते आठ सौ कोटि मानुष बास करते एक जन मानुष रंगुले छापे साथे आरे एक जन मानुष रंगुले छापे कुनु मिल नहीं कुदरत का ये जन अपने भूत दिते जान जो मिजा मारे दिस्तारी करते जान अंगुले छाप लगे फिंगरप्रिंट लगे एवं कि देशर बाहिरे के ले इमिग्रेशन क्रॉस करा श्रमोए फिंगरप्रिंट लगे क्या नो जाने कारण आपना र फिंगरप्रिंटर साथे आरेक जो नर फिंगरप्रिंटर कुनो मील खुजे पाओ जाबे ना अब जब बिग्गनेर बड़ाई करे � छप्पन नशाले ब्रिटिश विज्ञानी विलियम हर्सल मानव देह रूप में गवेशोना चली ये तो तो मानुष के जानी है चिलेन अपनी की जाने आज थे के आरोप देर हजार बच्चों के अल्लाह ताला तारे ये किताबें रखे तो ये फिंगर प्रिंटर तो तो दिए चल सुबह अल्लाह और अन्य करी मेरे पचातुर नंबर सूरा सूरत उल कियामा इर तीन एवं चार नंबर ये तरफ बुलाया मिन बोल चेना या सबु अल्ल नज़मा इज़ाम बला कादिरीन वला अनुसाविया बनाना पर कल जरा विश्वास करे जरा मने करे मानुष मने जवार पर मानुष ये हड्डी गुड्डी मांस होस्ती बिन जरे शॉप किचु माते रिशदे मिशे जावे बिलीन हुए जावे जरा मने करे तो कोना बर के अमादेर के जिंदा करवे तादेर कोथार जवाब दिते गे रब बुला आलमिन बोलन तुम लोग मने जवार पर हड्डी मांस होस्ती बिन जरे शॉप जकोन चिन्नो भिन्नो हुए जावे कैमने आमी तुम्हादेर के कामों तेरी दिने कोत्री तो गोल बोशुनो आमी अल्लाह के बोल तुम्हादेर हाथी गुड्डी मांग सोस्ती यार पिंजर ना है बरों तुम्हादेर टोट्टे केर हाथेरे अंगुलेरे मुद्दे थाका ऐ जे फिंगर प्रिंट रहे थे जे फिंगर प्रिंटर मील एक जोने सतेना ही शे ओबिन्नो फिंगर प्रिंट पर जनता मिया it's the source of knowledge and science. इता हाथ ताबीजेर किताब ना है, इता धारफुकर किताब ना है, इता ज्ञान और विज्ञान और किताब ठीक की ना। आपने तो संतान गुल के कोखो, ए बी सी डी पोरे सिखाये, नागे आली बता सिखाया, आली बता था सिखाये एक कोरण टा पोरण। क्यों जाने? अपना बच्चा के कोरण शिक्षते बल्ले, अपना संतान एर चिंता शक्ति, अपना संतान एर के दुनिया सब एम नी शिक्षित हैं दीवी सुबह अल्लाह अपना रा एक कुरान थी के तामिज लिखे इंजार फुक देन आरो मुस्लिम रा तारा स्वाभे नियोते कुरान ना पुरे कुरान पुरे पुरे तारा ये क्या मेरा आविष्कार कुछ है एटम बूम आविष्कार कुछ है नो तुम नो तुम इनोवेशन तारा नियास्ते से आर अपना रा कुरान तब बोल there is no contradiction between the Holy Book, Quran and Science. Quran is a big one. Quran is a big one. Quran is a big one. Big one is not the whole. Allah is a big one. Why is it a big one? Big one is a big one. 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 Quran is a big one. Quran is a big one. Subhanallah. कोरान के लिए मेरे छह नंबर बोझिस्तो होते हैं, छह नंबर स्पेशलिटी होते हैं, एटी पृथ्वी पर एकमात्र किताब, जे ही किताबे शुरू थे, बैठो तार को था बोला नहीं, पृथ्वी सब बोयर शुरू थे लिखा आते हैं, सम्मानित तो पाठक गण, ये बोई पुरे कुनो प्रिंटिंग मिस्टिक पहले, कुनो भूल बाल पहले आमादर के जाना बैंड पुरो बोती तब रस्सों शुद्ध नहीं दी वो बोलें तो अल्लाह ताला की शुरू दे बोलते हैं जब आमार गुलाम रा आमार बांगदरा तुम रा कुरान पुरे भूल पाई ले आमी अल्लाह ले जाना यो ऐसे तो मासन है कि ऐसे कौन बोलें नहीं बोलों अल्लाह ताला उल्टा कुरे बोलें मुसलमान मरदेहरदेहरदेह के प्रत्नतिक गवेषणार 
একটি হসপিটালের বিশেষ ওয়ার্ডে ঢোকানো হলো রিসার্চ টিম এর প্রধান ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন প্রফেসর ডক্টর মনিস বুকাইলি তারা খুব কষ্ট করে গবেষণা করে পেলেন যে ফেরাউনের শরীরের মধ্যে লবণের কিছু অংশ পাওয়া গিয়েছে তারা কনফার্ম হলেন তাহলে ফেরাউন সাগরে ডুবেই মরছে কারণ সাগরের পানিটা কি লবণাক্ত এই জন্য লবণের অংশ একজন কয় স্যার এত কষ্ট করে যে এটা আমরা বের করলাম এটা তো মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআনে করিমের দশ নাম্বার সুরা সুরা ইউনুসের বিরানব্বই নাম্বার আয়াতে আরো দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ বলে দিয়েছে এত আস্তে সুবান আল্লাহ বললেন আয়াতটা কি जेबी যেমন আপনাদের সামনে যদি চাইনিজ কোন কিতাব দেওয়া হয় ওয়াং ওয়াং চোয়াং কিছু বুঝবেন আপনারা বলবেন বাপ রে বাপ এগুলো কি তো ডক্টর মরিস বুকাইলের সামনে যখন কোরআন দেওয়া হয়েছে এই কোরআনের পৃষ্ঠাগুলো দেখে কয় ও বাবা রে বাবা এগুলো কি তখন বলল ঠিক আছে কোরআনকে আমার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে পড়া দরকার ডক্টর মরিস বুকাইলি কোরআনে কারিমকে তার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করল তার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট করে কোরআন পড়লো গবেষণা করলো কোন ভুল ধরতে পারলো না এবার ডক্টর মনিস বোকাইল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কোরআন কে ট্রান্সলেট করে কোরআন পড়লো গবেষণা করলো তারপরেও কোন ভুল ধরতে পারলো না মনিস বোকাইল মনে করলো কোরআন যেহেতু আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে সুতরাং আরবি ভাষা যদি আমি আয়ত্ত করতে পারি আর আরবি ভাষায় কোরআন পড়ে গবেষণা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমি কোরআনের ভুল ধরতে পারবো ডক্টর মনিস বোকাইল এবার কয়েকজন আরব দেশের কয়েকজন স্কলারদের কাছ থেকে আরবি ভাষা শিখলেন এরপরে আরবি ভাষায় কোরআন পড়া শুরু করলেন গবেষণা করা শুরু করলেন शेष पर्त दुनिया मानुष्ठ मानुषेम कुरान भूल निर्भुल निखार खाटी फ्रेश नाजिल আমি তো সময় স্বল্পতার কারণে খুব দ্রুত মারতেছি আজকে আপনারা কষ্ট করে বুঝে ফেলতে হবে নাম্বার সেভেন সাত নাম্বার হচ্ছে এটি এমন একটি কিতাব এই কিতাবের মতো কিতাব যদি কেউ বানাতে চায় এটা সম্ভব भंड नबुवत दाबीदार मुसाइलामा जो ताके नबी बोला शुरू कर लोक मुसाइलामा जिब्रिलेर स जीवन सुनसा
আপনারা তো আরবি বুঝেন নাই যারা আলেম উলামা আছেন তারা কিন্তু বুঝে অলরেডি হাসা হাসি শুরু করে দিয়েছেন অর্থটা বলবো দেখেন যেই কায়দার নবী ওই কায়দার আয়াত আলফিল হাতি মালফিল হাতি কি ওয়া মা আদরাকা মালফিল আপনি কি জানেন হাতি কি হাতি ডেফিনিশন চলছে লাহু যানাবু ওয়াবিল তার লেজ আছে ওয়া লাহু খুরতুবুন তাবিল তার লম্বা একটি শুরু আছে লোকেরা বলল মুসাইলামা তুই যে একটা মিথ্যাবাদী ভন্ড ধোকাবাজ প্রতারক তা প্রমাণ হওয়ার জন্য তোর জবান থেকে তেলাওয়াতকৃত এই সূরাটি যথেষ্ট আল্লাহর কোরআনের মতো কোরআন বানানো যাবে না ওই যুগের ব্রিটিশরা যেমন চেষ্টা করছে এই যুগেও বহু ব্রিটিশরা চেষ্টা করছে পারে নাই ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় একজন লেখক গবেষক গোটা দুনিয়ায় একেবারে পরিচিত একজন জনপ্রিয় ইসলামিক বক্তা আহমেদ দিদাদ নাম শুনেছেন আপনারা কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের উপরে যার একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে ডাক্তার জাকের নায়েকের উস্তাদ উনি তিনি একটি বই লিখেছেন আল কোরআন দি আলটিমেট মিরাকল আরেকটি বই আছে আল কোরআন ইজ অল সায়েন্স এই দুটি বই পড়তে গিয়ে আমি এই ঘটনাটা পেলাম তারা সেখানে উল্লেখ করেছেন এই কয়েক বছর আগে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার সায়েন্টিস্টরা একটি পাওয়ারফুল কম্পিউটার ইনভেন্ট করেছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন তারা ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটার এটি ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার মিলিটারিতে তারা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের কাজে ব্যবহার করতেন তারা কয়েকদিন পরে চিন্তা করলেন দেখি তো এই আমাদের এই পাওয়ারফুল কম্পিউটার দিয়ে কোরআনের ম্যাথমেটিক্যাল ইনফরমেশন কালেক্ট করে কোরআনের মতো কোরআন বানানোর চেষ্টা করা যায় কিনা তারা এবার কোরআনের ম্যাথমেটিক্যাল কিছু ইনফরমেশন আছে এগুলো কালেক্ট করে ওই ক্রে ওয়ান সুপার কম্পিউটারের মাইক্রোচিপস দিয়ে তারা কমান্ড করলো কোয়েশ্চেন করলো জানতে চাইলো ইজ ইট পসিবল ফর আজ টু ক্রিয়েট এ বুক লাইক হলি কোরআন কোরআনের মতো কোরআন বানানো কি আমাদের দ্বারা সম্ভব আপনারা না বলছেন কিন্তু ক্রে ওয়ান জবাব দিয়েছিল ইয়া ইটস পসিবল এটা সম্ভব তারা তো খুব খুশি ফালাফালি শুরু হয়ে গেছে লাফালাফি শুরু কিন্তু কিছুক্ষণ পর ক্রে ওয়ান বলছে এটা পার বাতবে শোনো লাফালাফি কইরো না ইউ नीड 63 অক্টিলিয়ান ইয়ার্স টু মেক এ বুক লাইক হলি কোরআন এই কোরআনের মতো কোরআন বানাইতে পারবা তবে তোমাদের সময় লাগবে 63 অক্টিলিয়ান বছর सिलेटी मानसा कम ना कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन फिलियन अक्टिलियन अनेक दूर भाई महाप्रलयकारी घटना घटे गले आल्ला कितब कुरान मत आल्ला कितब कुरान मत कुरान बनानो तो सम्भव ही नई बर कुरान भेतरे थका एक शब्द मत शब्द बनानो कारो द्वारा सम्भव न हेफत कर दावतकारी थाम दुनिया द्वारा सम्भव दुनिया जी जैगा कुरान आवाज थाम দেখা গিয়েছে তারাই ধ্বংসের অতল গহবরে নিপতিত হয়েছে বলেন তো আপনারা কোন জায়গায় আগুন লাগলে কেউ যদি লাঠি দিয়ে বাড়ি মারে আগুনের তেজ বাড়বে না কমবে খুব বুদ্ধিমান আপনারা বুঝে শুনে জবাব দিয়েছেন আমার ভাইয়েরা কোন জায়গায় আগুন লাগলে লাঠি দিয়ে বাড়ি মারলে আগুনের তেজ যেমন বাড়ে
আমার নামে স্লোগান দেওয়া লাগবে না আমি এই মাহফিলের স্লোগান এমনিতেই পছন্দ করি না শুনেন আপনারা এই কোরআন যখন আল্লাহ রসুলের কাছে নাজিল হওয়া শুরু হলো সেই যুগে মনে হয় কোরআন বিরোধী ছিল না এরা কি মনে করে ছিল না ছিল কি ছিল না যেই যুগে কোরআন নাজিল হলো আল্লাহ রসুলের আপন চাচা আবু জেহেলি বাধা দিল এখন তো আবার লিগেল নোটিস শুরু হয়েছে যে ওয়াজ মাহফিলের রেফারেন্স বাধ্যতামূলক এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই কারণ আমরা কোরআন ছাড়া কথা বলি না ওয়াজ মাহফিলে কোরআন হাদিস দিয়ে অবশ্যই কথা বলতে যেমন হবে তেমনি কোরআন হাদিসের হক কথা হজম করার শক্তিও থাকতে হবে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে বলেন ওয়া কালাল লাযিনা কাফারু লা তাসমাউ লিহাদাল কুরআন কোরআনের প্রচারে বাধা এটা আজকে নতুন কোন বিষয় নয় যেই যুগে কোরআন নাজিল হয়েছিল এবার শুনেন কোরআনের রেফারেন্স দিয়ে কিন্তু কথা হচ্ছে হজম করার শক্তিও থাকতে হবে হজম করার শক্তিও শরীরে যদি ফিটনেস না থাকে তাহলে কিন্তু পাওয়ারফুল ওষুধ খেয়ে টিকা যায় না আল্লাহ তালা বলছেন যেই যুগে কোরআন নাজিল হয়েছিল সেই যুগে কাফেররা বাধা দিত তারা বলতো কোরআন খবরদার কোরআন শোনো না কোরআন শুনতে দেয়া যাবে না বরং যেখানেই কোরআন প্রচার শুরু হবে সেখানেই কি করবো ওয়াল গাও দেখেন কোরআন দিয়েই বলছি ওয়াল গাও বাধা দাও বিশৃঙ্খল লাগাও গন্ডগোল লাগাও ঝামেলা পাকাও কোরআনের প্রচার বাধা দিয়ে থামিয়ে দাও আমার ভাইরা যেই যুগে কোরআন নাজিল হয়েছিল সেই যুগেই কোরআন বিরোধী লোকেরা কোরআনের আওয়াজকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল আজকেও কোরআনের আওয়াজ চতুর্দিকে থামানোর জন্য কিছু মানুষ কাজ করে আমরাও বলতে পারি কাফের মুশরিকদের কাফের মুশরিকদের প্রেতাত্মা ধারণ করে আজ ও যারা কোরআনের আওয়াজকে থামিয়ে দিতে চায় এই লোকগুলোর রক্ত নিয়ে যদি কোরআনের ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করা হয় এদের শরীরে মানুষের রক্ত নয় বরং আবু জেহেলের রক্তের ভাইরাস পাওয়া যাবে হজম হয়েছে তো আমার ভাইরা কোরআনের আওয়াজ কে কেউ থামাতে পারবে না থামায় দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নাই কারণ দাদা নানা যারা ছিল তারাও তো থামাতে পারে নাই নমরুদ পারে নাই ফেরাউন পারে নাই আবু জাহাল আউতবা সাহেবরা পারে নাই তাদের কর্মসূচি আজও যারা বাস্তবায়ন করতে চাইবে আল্লাহ তাআলা যেভাবে নমরুদ ফেরাউন আর আবু জাহালকে কানটা ধরে নামায়া এরপরে তাদেরকে বেজ্জুদির সাথে বিদায় করেছেন এদের উত্তর শুরু হয়ে যারা আজও দ্বীনের বিরোধিতা করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও কান ধরে নামায়া ধ্বংসের আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও বেজ্জুদির সাথে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে कथा बोलते दें तो आज के खूब असुविधार मध्य आज खूब मान टेने टेने बोलते हम कथा कारण खूब समय संक्षिप्त हजारों समय विषय शेष हो गए अलहमदुल्ला तो भाषी शेष करते आल्ला की रहमत आल्ला चाहले सबकि सकल मास मानुषर पायर लागले मानुषा चुम खाए सालाम बुक संगे जड़िए कारण का टुकड़ा कुरान लेगे मर्यादा बढ़ाले मुखर सामने चुमुक नुकर संगे जड़िए नी 
কিন্তু দেখেন ছোট্ট কাপড়ের টুকরা দিয়ে যখন মানুষ জিলবাব গিলাফ বা বস্তনি বানায় হয় সেটা যদি হাত থেকে পড়ে যায় মানুষ সঙ্গে সঙ্গে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে চমক খায় সম্মান করে ভক্তি করে আমার ভাইরা এই ছোট্ট কাপড়ের টুকরা আল্লাহর কিতাব কোরআনের সাথে লেগেছে এই জন্য এই কাপড়ের টুকরাটারও দাম বেড়েছে সুতরাং কোরআনের বিরোধিতা না করে আমরাও যদি কোরআন প্রচারে এগিয়ে আসি আল্লাহর কোরআনের কাছে আসি কোরআনের বন্ধু হয়ে যায় আর কোরআনের প্রচার যারা করেন আলে মোলামাদেরকে মহ परिणत हुए दुनिया सार्टिफिट नहीं विदाय झगड़ा सकल समस्या समाधान कारी ग्रंथ जीवन सार्विक दिक विभाग सकल दिक विभाग के परिचालनार चूड़ान तो गाइडलैन हम कुरान व्यक्ति जीवन पारिवारिक जीवन समाज जीवन अर्थनैतिक जीवन राजनैतिक जीवन राष्ट्रीय जीवन एक कथा जीवन सकल समस्या समाधान दीते समाधान चाओ जो जीवन मरणे फिर जाओ खुजे नाओ चौक राखो कुरान समाधान चाओ जो जीवन मरणे फिर जाओ खुजे नाओ चौक राखो कुरान तभी पबे सुख शांति ठिकाना तभी पबे सुख शांति ठिकाना जो मेन नाओ तुम मन प्राणे समाधान समाधान चाओ जो जीवन मरणे फिर जाओ खुजे नाओ चोक रखो कुरने जीवन सकल समस्या समाधान जो पे चान शेष कर आगे बोले जाधान पार जन आल्ला कुरान का कुरान पढ़ार चेष्टा कर बुझार चेष्टा कर दुनिया आखिराते इज्जत बाड़ाबें क्या अपन कमालपुर एलिक प्रथम बारे मत महफिल आयोजन हल और आल्लर कुरान दस टी स्पेशलिटी अपन सामने बोले गलम आल्लर कुरान आपनारा पढ़ार चेष्टा करब बुझार चेष्टा करब आल्ला तला जरा के कुरान पढ़ार बुझार ए जीवने मानार तौफिक दान करें सबई बोले अमीन हादामा अल्लाह असलम आलैकुम वरहमतुल्ला वरकू